ആൽഫ ടിവിയുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ദൈവം നമ്മൾ ഇതുവരെയും സഹായിച്ചു കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമാണ് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ബലപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവ് നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് ആ യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ദാവീദിനെ ദൈവം ശക്തി നൽകി സഹായിച്ചു ആ ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുകയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്ത നിമിത്തം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനിടയായി തീർന്നു ഇതുപോലെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ധൈര്യപ്പെട്ടാൽ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ദാവിദിന് ഇടയായി തീർന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കും ഇടയായി തീരും സഹായിക്കും ദൈവം ശക്തീകരിക്കും ദൈവം സഹായിക്കും ഒരു പാട്ട് നാം പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ചുറ്റി ചുറ്റി ഒറ്റയേറ് നെറ്റിക്ക് മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് താഴെ വീണു ചത്തു തോറ്റു തോറ്റു തുന്നം പാടി മല്ലന്മാർ ഫെലിസ്യ സൈന്യം മൊത്തം തോറ്റുപോയി ശക്തി ശക്തി ദൈവശക്തി വേണമല്ലോ ശത്രുവെ തകർക്കുവാൻ ദൈവശക്തി വേണം ഈ പാട്ട് ദൈവനാ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ ഗാനത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചുറ്റി ചുറ്റി ഒറ്റയേറ് നെറ്റിക്ക് മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് താഴെ വീണു ചത്തു തോറ്റു തോറ്റു തുന്നം പാടി മല്ലന്മാർ ഫെലിസ്യ സൈന്യം മൊത്തം തോറ്റുപോയി ഈ സംഭവം ഒന്ന് ശമ്മുവേൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ ഗാനം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ട ആശ്രയിച്ച ദാവീദിനെ ദൈവം സഹായിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെയും സഹായിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തു മതിയായവനാണ് ആ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ ദാവീദിനെ ദൈവം സഹായിച്ചു അതെ കൂട്ടുകാരെ ഈ ഗാനം വീണ്ടും നമുക്ക് കേൾക്കാം ചുറ്റി ചുറ്റി ഒറ്റയേറ് നെറ്റിക്ക് മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് താഴെ വീണു ചത്തു തോറ്റു തോറ്റു തുന്നം പാടി മല്ലന്മാർ ഫെലിസ്യ സൈന്യം മൊത്തം തോറ്റുപോയി 
ശക്തി ശക്തി ദൈവശക്തി വേണമല്ലോ ശത്രുവെ തകർക്കുവാൻ ദൈവശക്തി വേണം ദൈവം സൃഷ്ടിതാവാണ് ദൈവമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചതും നിർമ്മിച്ചതും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് നിർമ്മിച്ചത് ദൈവമാണ് ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കിയാൽ ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നുവെന്ന സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദാവീത് ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഏതവസരത്തിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാനും ശക്തിപ്പെടുവാനും സാധിക്കും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ അതിനുള്ള ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഗാനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കേൾക്കുക ദാവീദും ഗോലിയാത്തും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് ചെറുബാലനായ ദാവീദ് ഈശായിൻ മക്കളിൽ എട്ടാമനായ ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ആ ദാവീദിനെ ദൈവം സഹായിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും പ്രയാസങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇവരുടെ പ്രശ്നം മല്ലനായ ഗോലിയാത്തായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ പ്രശ്നം മല്ലനായ ഗോലിയാത്തായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവിൽ ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും മല്ലന്മാരായ ഫിലിസ്തി സൈന്യം അവരെല്ലാവരും മൊത്തം തോറ്റുപോയി ദാവീദ് വിജയിച്ചു ദാവീദിൻ്റെ ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെയും ദൈവം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണ് ദൈവം സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു സകലത്തെയും തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനായി ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് സകല കാര്യങ്ങളെയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുകയും തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദാവീദ് മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി വിജയം നേടി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ശത്രു ആരാണ് നമ്മുടെ ശത്രു പിശാജാണ് പിശാജിനെ എതിർക്കുവാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ശക്തിപ്പെടണം ശത്രുവെ തകർക്കുവാൻ ദൈവശക്തി വേണം ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ദൈവവചനത്തിലൂടെ തൻ്റെ ശക്തിയെ കൊടുക്കുവാൻ തക്കോണം തൻ്റെ കൃപ കൊടുക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവം മതിയായവനാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു ദാവീദിനെ സഹായിച്ച ദൈവം അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസിനെ സഹായിച്ച ദൈവം അബ്രഹാമിനെയും ഇസഹാക്കിനെയും യാക്കൂബിനെയും സഹായിച്ച ദൈവം നിങ്ങളെയും സഹായിക്കുവാൻ മതിയായവനാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഗാനം ഒന്ന് കേൾക്കുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം കൂടാതെ 
നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ ഏതവസരത്തിലും ദൈവം മതിയായവനാണ് ഇത് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആ കാര്യം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം കൂടെ വിശദമായി പറയാം ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു ആശ്രയിച്ചു വിജയം നേടുവാനിടയായി തീർന്നു വലിയ വിജയം ദാവീദിന് ലഭിച്ചു ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പാപത്തിൻ്റെ മേൽ വിജയം ലഭിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെടണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവതിൽ മാത്രമേ എല്ലായ്പ്പോഴും ശക്തിപ്പെട്ട് ബലപ്പെട്ട് പാപത്തോട് ഇല്ല എന്ന് പറയുവാൻ പാപത്തോട് നോ എന്ന് പറയുവാൻ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോട് വേണ്ട എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ പാട്ട് ഈണത്തിലും താളത്തിലും ഒക്കെ പാടുവാൻ സാധിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുവാനോ അതിൻ്റെ നന്മ മനസ്സിലാക്കുവാനോ കഴിയത്തില്ല യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഗാനം പഠിക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് മുഖാന്തരം കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവം മകനായി മകളായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക കർത്താവ് ശക്തിപ്പെടുക നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ദൈവം സ്നേഹവാനാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിതാവാണ് ദൈവം കരുണയുള്ള ദൈവമാണ് ശക്തീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ പിശാചിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിജയം നേടുവാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ് കർത്താവ് അതിന് ശക്തനാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം ദൈവം ആ നിലയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഗാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചേർന്ന് പാടുക ചുറ്റി ചുറ്റി ഒറ്റയേർ നെറ്റിക്ക് മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് താഴെ വീണ് ചത്തു ചുറ്റി ചുറ്റി ഒറ്റയേർ നെറ്റിക്ക് മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് താഴെ വീണ് ചത്തു മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് താഴെ വീണ് ചത്തു മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് താഴെ വീണു ചത്തു തോറ്റു തോറ്റു തുന്നം പാടി മല്ലന്മാർ ഫെലിസ്ത്യ സൈന്യം മൊത്തം തോറ്റുപോയി ഫെലിസ്ത്യ സൈന്യം മൊത്തം തോറ്റുപോയി ഫെലിസ്ത്യ സൈന്യം മൊത്തം തോറ്റുപോയി ശക്തി ശക്തി ദൈവശക്തി വേണല്ലോ ശത്രുവെ തകർക്കുവാൻ ദൈവശക്തി വേണം ശത്രുവെ തകർക്കുവാൻ ദൈവശക്തി വേണം ശത്രുവെ തകർക്കുവാൻ ദൈവശക്തി വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ എതിരാളിയായ പിശാചിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്നൊരു വാക്യം പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ദൈവദിനം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഫ് എസ്യർ ആറാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ എഫ് എസ് ഇയർ ആറിൻ്റെ പത്ത് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും മുന്നോട്ടുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യും ദാവീദിനെ സഹായിച്ച ദൈവം നിങ്ങളെയും സഹായിക്കുവാൻ മതിയായവനാണ് ആ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തീകരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു മതിയായവനാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കണമെന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും വീണ്ടും ആ വാക്യം ഒന്ന് പറയാം 
എഫേസിയർ ആറിൻ്റെ പത്ത് ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ എഫേസിയർ ആറിൻ്റെ പത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണല്ലോ ആ നിലയിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നുന്നു ഐ ക്യാൻ ഡു ഓൾ തിങ്സ് ത്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് ഹു സ്ട്രെന്തൻസ് മീ അതെ പൗലോസിനെ ശക്തീകരിച്ച സഹായിച്ച ദൈവം ആ സംഭവത്തിലെ ദാവിദിനെ ശക്തീകരിച്ച ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങളെയും ശക്തീകരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുവാൻ മതിയായ ദൈവമാണ് വീണ്ടും ആ വാക്യം ഒന്ന് പറയാം എഫേസിയർ ആറിൻ്റെ പത്ത് ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ എഫേസിയർ ആറിൻ്റെ പത്ത് ഒന്ന് ഷമുവിൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വിജയം കൈവരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആ വാക്യം ഞാനത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഒന്ന് ഷമുവൽ പതിനേഴിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദാവീദ് ഷവലിനോട് ഇവൻ്റെ നിമിത്തം ആരും അധൈര്യപ്പെടേണ്ട അടിയൻ ചെന്ന് ഈ ഫെലിസ്തനോട് അംഗം പൊരുതും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം അപ്പോൾ ദാവീദ് തൻ്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നവരോട് ഈ ഫെലിസ്തനെ കൊന്ന് ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് നിന്നെ നീക്കി കളയുന്നവന് എന്തു കൊടുക്കും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സേനകളെ നിന്നിപ്പാൻ ഈ അഗ്രചർമ്മിയായ ഫെലിസ്ത്യൻ ആർ ദാവീദിൻ്റെയും ഗോലിയാത്തിൻ്റെയും ചരിത്ര സംഭവം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് സൺഡ സ്കൂളിലും ചിൽഡ്രൻസ് ക്ലബിലും ബി ബി എസിലും ഒക്കെ നിങ്ങളൊരു പക്ഷെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദാവീദ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു താൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവത്തിന് കഴിയാത്ത കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദാവീദ് വിശ്വസിച്ചു മാത്രമല്ല ദാവീദ് ഒരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനുമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ധാരാളം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദാവീദ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച കരയും അവൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും അതേ കൂട്ടുകാരെ ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുവാനുള്ള കാരണം ദാവീദ് ഒരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് അനന്തരം ഫെലിസ്തിയർ സൈന്യങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന് ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി അവർ യഹൂദയ്ക്ക് സോഖോവിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി സോഖോവിനും അസഖ്യയ്ക്കും മധ്യെ പാളയമിറങ്ങി അവിടെ ഒരു മല്ലനായ ഗോലിയാത്ത് അതിൻ്റെ വിവര വിവരണങ്ങളൊക്കെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഗോലിയാത്തിന് എത്ര അടി ഉയരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പടച്ചട്ട അണഞ്ഞ കാര്യവും തലയിൽ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചു കുന്തം അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ആയുധവർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദാവീദ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നോക്കിയത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ആരാ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദാവീദ് കാണുവാൻ്റെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞത് പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും നടുവിൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദാവീദിനും ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം മലനായ ഗോലിയാത്ത് ഫെലിസ്തീയ സൈന്യം അവരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം അതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് പിശാജ് പിശാജ് പല വിധത്തിലുള്ളതായ അടവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഹിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ചിത്രത്തിലൂടെ സംസാരത്തിലൂടെ കാഴ്ചയിലൂടെ കേൾവിയിലൂടെ പല നിലകളിൽ പ്രലോഭിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ എന്ന് വായിച്ച വാക്യത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട് പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധവർഗം ധരിച്ചു കൊള്ളുവീൻ പിശാജ് തന്ത്രശാലിയാണ് പിശാജിനും ശക്തിയുണ്ട് എന്നാൽ ജീവനുള്ള ദൈവം സർവശക്തനാണ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ ദാവീദ് ആശ്രയിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ഞാനും നിങ്ങളും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ പിശാജിനെ ശക്തി ഇല്ലാത്തവനായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല ചെറിയ നിലയിലുള്ള ശക്തിയും കഴിവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സർവശക്തനാണ് അവൻ്റെ മേൽ
കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അതെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് സർവജ്ഞാനിയാണ് സർവവ്യാപിയാണ് പിശാചിൻ്റെ തലയെ തകർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും വിജയിക്കാം നിങ്ങൾക്കും പിശാചിനോട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോട് മോശമായ കാര്യങ്ങളോട് വേണ്ട ഇല്ല എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും ദാവീത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ശക്തിപ്പെട്ട് വിജയം കൈവരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും വിജയിക്കുവാനായിട്ടും ശക്തിപ്പെടുവാനായിട്ടും സാധിക്കും പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വായിച്ച ഭാഗത്ത് ദാവീദിൻ്റെയും ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെയും പ്രശ്നം ഗോലിയാത്തും ഫെലിസ്ത്യ സൈന്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ അഞ്ച് കല്ലും കവണിയുമൊക്കെ എടുത്ത് ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ട് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പതിനേഴിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ശമുവൽ പതിനേഴിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തെ നിന്ദിച്ചിരിക്കുകൊണ്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെയാണ് ഈ മല്ലനായ ഗോലിയാത്തും ഫെലിസ്തി സൈന്യവും നിന്ദിക്കുന്നതെന്ന് ദാവീദിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഗുണം സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ദാവീദിനെ ഫെലിസ്തീർ അല്ലെങ്കിൽ മലനായ ഗോലിയാത്ത് കളിയാക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ദാവിദ് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പോയില്ല അതിൻ്റെ നടുവിൽ ജീവനുള്ളൊരു ദൈവത്തെ നോക്കുവാൻ തക്കവണ്ണിടയായി തീർന്നു ദാവിദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയവും ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യാനിടയായതുകൊണ്ട് ദാവീദിന് അവിടെ വിജയം ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണിടയായി തീർന്നു മാത്രമല്ല തൻ്റെ സഹോദരന്മാരും അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ദാവിദിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അവരോട് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ഏലിയാബ് കേട്ടു ദാവീദിനോട് കോപിച്ചു നീ ഇവിടെ എന്തിന് വന്നു മരുഭൂമിയിൽ ആ കുറെ ആടുള്ളത് നീ ആരുടെ പക്കൽ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു നിൻ്റെ അഹങ്കാരവും നികളഭാവവും എനിക്കറിയാം പട കാണ്മാനല്ലേ നീ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ദാവീദ് ദാവീദിൻ്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കണ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വാക്കല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനവനെ വിട്ടുമാറി മറ്റൊരുത്തനോട് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചു അവിടുത്തെ ആ സംഭവങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് യുദ്ധത്തിനിടയിൽ വേറൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ദാവീദ് ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുകയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പല നിലകളിൽ പല വശത്തു നിന്ന് ഇത് സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്ന കല്ലും കവിണയും എടുത്ത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന ഈ അഗ്രചർമ്മിയായ ഫെലിസ്തിന് നേരെ പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം ദാവിദിന് ഇടയായി തീർന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനോ നീ നിന്ദിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്രയേൽ നരികളുടെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ നിൻ്റെ നേരെ വരുന്നു ഇസ്രയേലിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ട് യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളത് അതെ ഈ യുദ്ധം ആ വാറ് ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഉപകരണമായി ദാവീദ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു അതേ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടൊരു ദൈവത്തിലാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എബിലിറ്റി അല്ല അവൈലബിലിറ്റിയാണ് കർത്താവ് നോക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുകയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ശരണപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ദാവീദിനെ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അതവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് ദാവീദ് അഞ്ച് കല്ല് പറക്കിയെടുത്തെങ്കിലും അതിലൊരു കല്ലെടുത്ത് മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിന് നേരെ എറിഞ്ഞു അവൻ താഴെ വീണു ചത്തുപോയി അല്പ ഉപകരണങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവത്തിന് കഴിയാത
തന്നെ ബലത്തോട് മുന്നോട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവം നിങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്ക ഓണം ശക്തനാണ് ഇവിടെ ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നു വിജയം നേടി എന്നാൽ ദാവീദ് ഫെലിസ്തിൻ്റെ തല എടുത്ത് അതിനെ എരുസലേമിലേ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ കൊല്ലുവാൻ തക്ക ഓണിടയായി തീർന്നു ദാവീദിന് സാധിച്ച കാര്യം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദിനെ സഹായിച്ച ദൈവം നിങ്ങളെയും സഹായിക്കുവാൻ തക്ക ഓണം മതിയായവനാണ് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുക ശക്തിപ്പെടുക പാപത്തിൻ്റെ മേൽ വിജയം നൽകുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കർത്താവിൽ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ പാപത്തെ ജയിക്കുവാൻ ശക്തി ലഭിക്കും ദാവീത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ശക്തിപ്പെട്ടതുപോലെ നിങ്ങളും ശക്തിപ്പെടണം കൃത്യമായി വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ ആത്മീയ വളർച്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ തക്ക ഓണം വളരുവാൻ തക്ക ഓണം സാധിക്കും പ്രാർത്ഥന ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കണം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവം മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രം വായിൽ നിന്ന് വരുവാൻ തക്ക ഓണം ദൈവത്തോട് ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുക ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗോഡ്സ് വേർഡ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ജി ഡബ്ല്യു എഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഗോഡ്സ് വേർഡ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് സ്കൂളിലെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും മാനിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുവാനും ശക്തിപ്പെടുവാനും നിങ്ങൾക്കിടയായി തീരുകയും ചെയ്യും അതാണ് സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മുൻപേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പീൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മത്തായി ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് വായിക്കുന്നത് മുൻപേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ അതോടുകൂടെ ബാക്കി ലഭിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നൽകും ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ ദൈവം നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുവാൻ പ്രാപ്തനാണ് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ ദൈവം ബാക്കി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ മതിയായവനാണ് രണ്ട് കാശിന് കുരികിലിനെ വിൽക്കുന്നില്ലയോ അവയിലൊന്ന് പോലും പിതാവ് സമ്മതിക്കാതെ നിലത്ത് വീഴുകയില്ല ദൈവം സമ്മതിക്കാതെ ഒന്നും തൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കത്തില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവം സഹായിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ദാവീദിന് ഇവിടെ വിജയിക്കുവാൻ തക്ക ഓണം സാധിച്ചു ഇതുപോലെ പാപത്തെ ജയിച്ച് പാപത്തോട് ഇല്ല എന്ന് പറയുവാനും തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോട് വേണ്ട എന്ന് പറയുവാനും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുവാനും മോശമായ വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കുവാനും ചിന്താമണ്ഡലത്തെയും സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി തരും നമ്മളുടെ എതിരാളി പിശാജാണ് പിശാജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിജയ ശ്രീലാളിതരായി വിജയിച്ച് മുന്നേറുവാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം ശരണപ്പെടാം ദാവീത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ശക്തിപ്പെട്ടതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ശക്തിപ്പെടുവാനും വിജയിക്കുവാനും സാധിക്കും സർവകൃപാലുവായ ദൈവം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വാക്കിലെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെട